Здравствуйте. Добрый день. Ну, давайте знакомиться. Давайте, слушаю вас. Это я вас слушаю. А, простите. Я Асфальберг Семен Васильевич. Я актер так. в двенадцатом поколении. Мой прадед сыграл шубу Ивана Грозного в одноименной опере Евгения Онегина. Да. Также он блистательно сыграл «Дверь» в триллере «Три поросенка», где был немножко травмирован и какое-то время лечил свою дверную ручку. Ну что ж, печально, но, как говорится, искусство требует жертв. Это правда. Ну, а вы что сыграли? Огромное количество ролей. Это комедийные, тр mm -hmm. трагические, тр Например? что угодно. Ну, пожалуйста, стоны за кадром, тело неизвестного в морге, спящий глухонемой бомж. Список можно продолжить. Огромное количество ролей. Ну, это все хорошо. Ну, а классику вы... Что вы сыграли из классики? Сколько вот угодно. Меня интересует. Ну. Елки в школах. Это что такое? Зайчики-волки, что ли? Ну, зачем? У меня была главная роль. Дед Мороз. Елка. Полное перевоплощение, грим, гирлянды, хвойные эстракты. Осыпаться только в мае. Вы знаете, вы даже меня убедили. Но я вас должна предупредить, у нас, у нас сериал. Угу. И ваша роль, она э, очень важна в этом сериале. Это, можно сказать, основа основ. Вам придется потрудиться. Вам придется показать все, на что вы способны, потому что... Я постараюсь. Да, да, да. А вы в кадре. Угу. Входит главный герой, его зовут Дмитрий. Так. Вы ему говорите, ах, это ты, Дмитрий. Он вас стреляет. И все. Как все? Ну так, все, он вас стреляет. Вы падаете. Все, вы труп. Почему так быстро? <смех> ну, ну, потому что он стреляет в вас в упор. Подожди, давайте не будем спешить. Давайте я сначала быстро бегу, еду в поезде на верблюде, как бы, как бы ищу его. Кого? Дмитрия. <смех> То есть я не понимаю, зачем его искать? Дмитрий вас уже знает. Откуда я только зашел? Ну что вы меня путаете? Это, 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 это в принципе не важно. Потому что ваш сюжет идет на титрах. А что же смешно вы Давайте тогда так. Он меня только ранит, я поправляюсь и мстю ему. Мстю. Да не мстю, а мщу. Я немножко мщу, потом все-таки еще мстю. Если можно. Ну нет. Ну, я, я не могу на это пойти, понимаете? При всем уважении к вам. И, и к вашему знаменитому дедушке. Нет, потому что э, э, Дмитрий в вас стреляет из да. гранатомета. Да. Из гранатомета в упор, понимаете? Нет, вас нет. голову отрывает. Вы в одной стороне, голова в другой стороне. Ну, ну, Подождите, ну давайте делать? так. Наши доблестные ветеринары при, пришивают голову к другому телу и получается такой толстый мститель. Нет, ну вы посмотрите на себя в зеркало. Вы, вы, вы же уже не толстый. Отъемся на гонораре. Чего? На гонораре. Слушайте, на нашем гонораре еще никто не отъелся. Нет. Тогда давайте, Но знаете, давайте можно. я брат-близнец. Брат-близнец кого? Трупа без головы. Появляюсь через 10 серий, говорю, ага, это ты, Дмитрий? Ну что, ну он вас стреляет, второй труп, и что? И что? А, а нас трое и все братья? Да нет, Давайте вы, вы понимаете, это противоречит сценарию. Это, это, это Дмитрий, он, 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 он по жизни, он, он один как перст. У него, ну. у него самый друг, самый близкий, это конь. Отлично, сыграю коня. Ну, представьте себе, я выздоровел, голову поменял на конскую, он скачет на мне, я поворачиваю, говорю, ха ха это ты, Дмитрий? Нет, ну, 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 как, ну, ну, конь, ну, его же надо кормить, ну, чем я вас буду кормить? Ну, 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 вы вспомните, что ест Мне не привыкли. Он, 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 ест, он ест солому, он ест сена, он ест овес, в конце я концов. Я вас Что вы будете есть? Я ну, моментально скажите, вхожу в рот. Позвольте. Ну, что? Позвольте, все покажу вам. Обратите, обратите внимание. Это ты, Дмитрий? Что вы делаете? А, верните обратно. Вот это. Что вы сделали? Вы, вы, вы просто вы, да вы просто сожрали половину моего сценария. Я быстро вхожу в роль. Я должна вас расстроить. Конь у нас уже есть. Тогда давайте сыграю кобылу. Зорьку. Могу родить жеребенка. От кого? 
А Дмитрия? Лошадка такая. Да вы сумасшедший! Гениально, сумасшедшая это было. Она же брат, она же мститель. Весь фильм преследует Дмитрия. Что мне нравится? Ну что не нравится? Ну, ну, да, да, вы, да, вы, да вы понимаете, Дмитрий, после всего того, что с ним произошло, он на пять серий впадает в кому. Он в коме лежит, понимаете, все. Вот, Нет вот проблем. Так. Я ну. подожду, я умею ждать. И... Представьте себе, я врач, он в коме. Я сижу над ним, говорю, ты Дмитрий, ты Дмитрий. Он очухался, говорит, а ты Дмитрий! Точно! Точно! А в это время его воруют обезьяны. Да. И он уже и он уже не в больнице. Он уже в джунглях. А, а я правну Маугли, друг Вандерлок. Снимаю, слетаю с дерева, говорю, ха это ты, Дмитрий? Нет. Наш это... сериал о любви. Хорошо. Тогда на глазах у всех я меняю пол. И вместе с Дмитрием мы бежим навстречу к счастью. Открываем банку на лосося, а там надпись «Кругосветное путешествие». С кем? С лососями, с Дмитрием. По дороге не рисуемся на богам. Нет! Нет! Чего? Пон... Ну, дело в том, что Дмитрий, он остаток своей жизни. Что? Он проводит в тайге. Среди елок. Среди елок? Тогда объясните, зачем вообще нам нужен Дмитрий? Я вам сразу сказал, лучше меня, елку, никто не сыграет. Гениально. Меряем костюм? Да, вперед! Лидочка, костюм елки! Нет, гонорары это все. Это об этом не надо со мной разговаривать. Не надо об этом. Игорь Маненко. Он же Дмитрий, он же елка.